Hello guys, welcome back. This is module number 1.5 Diesel Cycle Exercises in Thermal Engineering Unit number 1 This problem asked in Anna University April May 2023 question. In air standard diesel cycle with a compression ratio 14 RK The condition of the air at the start of the compression stroke are 1 bar 300 Kelvin uh, Nothing but 27 degrees Celsius is 300 Kelvin agadhi. That is nothing but your atmospheric pressure, atmospheric temperature. After the addition of heat at constant pressure, the temperature rises to 2775. This is constant heat addition. That is P3 stage of the temperature. That is 2775. Determine the thermal efficiency of the circle, cycle and the net work done per kg of air. So let us write the given data. Compression ratio of P1 1 bar and solo 1 into 10 to the power of 5. That is 1.03125 into 10 to the power of 5 Newton per meter square. No Simply I can take it as 1 bar and you direct down. You know the alarm. no issues. So we will go there. T1 Munur Kelvin. I'm going T3 in a constant pressure CP. The temperature final exhaust. Our temperature and at the end of the moon. Kelvin. So, we need to find the value of eta and then work done per kg. Work done per kg is W by M. That's the So, for that, we have sell in points. P1 value P1 is equal to T1. So, we have given the value of P1 T1. T3 is equal to T1. That is the value of T3. That is the value of P2, P3, P4. P2, P3, P4. P2, P3, P4. P2, P3, P4. V1, V2, V3, V4, T2, T4. This is the same thing. 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 This is the So, first step is P2. T2 divided by T1 equal to RK power of gamma minus 1. RK value is the same thing. We will substitute the direct term. Gamma 1.4 minus 1 that is 0 0.4. This power of 0 0.4 into T1. T1 is equal to 300 Kelvin. If I substitute it, I got 862. So, T2 is value to be added. Next one. P2 divided by P1 is equal to RK power of gamma. What is RK input? That is nothing like V1 by V2 power of gamma. This is 2 is equal to gamma. Gamma is equal to 1.4. Then, 14 power of 1.4 into 10 to the power of 5. That is 1 into 10 power 5. That is more like 40 into 10 to the power of 5. I write it as 40 bar. So P2 is P2, T2 ok na. Then value of V1 and V2 That is the So how to solve this That is the usual method P1 V1 equal to RT1 V1 equal to RT1 Divided by P1 R is the Temperature 300 Divided by 10 power 5 0.86 V1 which is equal to V4 0.86 0.86 V2 thirile, V3 thirile. After that, P2, P3 value is From the last step, we used to find the value of P2 equal to 40 bar. That is P3. So, 40, this is also 40. Then, the rest of these values. Then, one P4, V2, V3 and T4. Once we have to find the value of V1, V2 and V3. So, how will we find this? We will see. RK is the same V1 divided by V2, other that is 14. V1 from the last step we used to find the value of 0 0.86. So 0.86 divided by V2 which is equal to 14. V2 malayum, padnal kilayum varumbode, I got 0 0.06. That is not equal to V3. Auto cycle la parka varkatla enna ponirwa. V2 equal to V3 in potrwa kadayadi. V2 video a madi pingirkana. V3 would have Madipu in Yerkum. So Yerandum wonder Kedayadi. Upon a Mathania Kandubuchahun, V3. Every Sarah Kandubrikla. So after getting the value of V2, V3 Kandubrikino. Every Kandubrikla. Process render length the moon constant pressure P2, which is equal to P3. Ada de P2 V2 divided by T2, which is equal to P3 V3 divided by T3. The pressure values are equal. So the render thing at Pana V series L Latin Thania Erta. V3 divided by V2, T3 divided by T2. That is the same thing. Find the value of V3. This is multiply. Multiply. What is the value of T3? 
டிவைடட் பை டி டூ எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு இதை முதல்ல டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதனோடு வி டூ உடைய மதிப்பான ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பண்ணும்போது எட்டு மூங்கு இருபத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட முப்பது சொச்சா வரும் முப்பது ஆறு பதினெட்டு ஒரு முன்னாடி ஒரு டாட் வச்சோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் பதினெட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் பத்தொன்பது அப்போ நமக்கு இந்த வேல்யூஸும் கிடச்சிருச்சு ஸோ ஃபைனலி வாட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் பி ஃபோர் அண்ட் டி ஃபோர் ஆக்சுவல் ஸ்டெப்பு படி நமக்கு எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நெட் ஒர்க் டேனுக்கும் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் இதை கண்டுபிடிச்சா போதுமானது நம்ம இதெல்லாத்தையும் ஏன் தேவையில்லாமல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சருக்கு வேணால் இந்த வேல்யூஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் பிவிடி அப்படின்னு கேட்பாங்க பிடி அட் ஆல் சேலின் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த கொஸ்டினில் இணைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் போன தடவை இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோமா இந்த தடவை இந்த எல்லா வேல்யூஸும் கேட்போம் அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்கன்னா அப்போ இதுக்காக உட்காந்து சிரமப்படக்கூடாது ஒரு கொஸ்டின்னு கேட்டுட்டாங்க பேஸ்ட் ஆன் தெர்மல் சைக்கிள்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த பன்னெண்டு பாயிண்ட்டோ பதினஞ்சு பாயிண்ட்டோ தாராளமாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுருங்க தேவைப்படும் கொஸ்டினில் கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் இந்த ப்ராக்டிஸுக்கு பயன்படுத்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் பழைய கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து அழகாக சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இது மறக்கவே மறக்காது ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் நிச்சயமாக யூனிட் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து ஒரு கொஸ்டினை க்ளீனாக தட்டலாம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் ஒரு பார்ட்டு சி கூட மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அழகாக ரெண்டு கொஸ்டின் தட்டலாம் சரிங்களா அதுக்கு தான் நீங்கள் பேஸ் பண்ணி எய்ம் பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் டூயிங் ப்ராசஸ் த்ரீ டு ஃபோர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது பி ஃபோர் பை பி த்ரீ ஈக்வல் டு வி த்ரீ பை வி ஃபோர் பவர் ஆஃப் காமா டி ஃபோர் பை த்ரீ த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி த்ரீ பை வி ஃபோர் பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டி த்ரீ க மல்டிப்ளைட் ஆகுது இங்கே பி த்ரீ மல்டிப்ளை ஆகுது த வேல்யூஸ் வி த்ரீ வி ஃபோர் எல்லாமே நமக்கு கிடச்சிருச்சு பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் டிவர் பை பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இங்கே அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஒன் நைன் டிவர் பை பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பவர் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹியர் பவர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த வேல்யூஸ் ஆர் மல்டிப்ளைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு கிடைக்கிற ஃபைனல் வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பார் இங்கே டி ஃபோரில் எனக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஒன் ஃபைவ் ஒன் செவன் கெல்வின் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் திஸ் இஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் செவன் நான் கேல்குலேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணும்போது ட்ரெடிஷ்னல் வேலை சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அதாவது மேபி என்ன சம் ரவுண்ட் ஆஃப்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் அப்படி செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை கேல்குலேட்டரில் எக்ஸாக்டாக போட்டு எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸே நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுங்கள் அப்படி வரும்போது என்னோட வேல்யூஸ்க்கும் உங்களோட வேல்யூஸுக்கு இருக்கக்கூடிய காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் மேசிவ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை மேசிவ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தயவு செஞ்சு அதை கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சரிங்களா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இருக்காது ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் அதை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க ஆஃப்டர் கெட்டிங் ஆல் தோஸ் செலின் பாயிண்ட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வில் பி ஃபைண்டிங் தி எஃபிஷியன்சி ஒன் மைனஸ் டி ஃபோர் டிவர் பை டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் டிவர் பை காமா இன்ட்டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ நம்ம ரொம்ப வேகமாக காமாவோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் சில ப்ராப்ளம்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக் ரேஷியோ டு பி டேக்கன் ஆஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லைனா சிபியோட வேல்யூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ சிபியோட வேல்யூ செவன் டுவெண்ட்டி இப்படிலாம் கொடுப்பாங்க கொடுக்கும்போது அப்போ காமா இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி டிவைடர் பை சிவி அப்படி போடும்போது நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வரலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வரலாம் கொஞ்சம் அதை சாக்கிரதையாக பார்த்துங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் இப்போ இல்லை அதனால் நான் டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் டேக்கிங் த வேல்யூ ஆஃப் காமா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா கொஞ்சம் அது கவனமாக பார்க்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை சார் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் பண்ணிங்கன்னா அது ஒன்றும் இல்லை மேபி வேல்யூஸ் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஏற்படலாம் எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸ்க்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வரலாம் இல்லையா அதனால் அது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க டி ஃபோரோட மதிப்பு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழு டி ஒன்னுடைய மதிப்பு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க முந்நூறு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டி த்ரீ டி த்ரீயோட மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தஞ்சு டி டூ இன்னு மதிப்பு எயிட் சிக்ஸ்டி டூ இதை ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் இதை மைனஸ் பண்ணால் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சம்திங் வரும் இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இன்ட்டு பதினாலு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அறநூ
இந்த வேல்யூஸை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் பட் அந்த எம்மோட வேல்யூ எங்கேன்னு குழப்பம் வரும் அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் சேஃப்டிக்கு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு போகிறேன் எம்முடைய வேல்யூ இங்கே நமக்கு தேவை கிடையாது இப்போ பிகாஸ் எம்மோட எம் இங்கே எம்மோட எம் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் டிவைடட் பை ஒன்றுன்னு சிபியோட மதிப்பு ஆயிரத்தி அஞ்சு டி த்ரீ டூ செவன் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் டி த்ரீயோட மதிப்பு எயிட் சிக்ஸ்டி டூ இதை போன சப் போன இடத்துலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இல்லையா சிவியோட மதிப்பு எழுநூற்றி பதினெட்டு டி ஃபோர் ஆயிரத்தி ஐநூறு டி ஒன் முந்நூறு இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இங்கே டிஃபரன்ஷியல் பண்ணும்போது மைனஸ் ஆயிரத்தி இரநூறு எல்லாத்தையும் கொண்டு போனால் ஒன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இதை கூட நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஜூல் பர் கிலோகிராம்ஸ் அப்போ ஒர்க் டன் பர் கேஜி நெட்ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது ஒர்க் டன்ங்கிறது ஒர்க்கோட யூனிட்டு ஜூல் ஜூல் பர் கேஜி அப்போ ஜூல் பர் கேஜியில் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சா ஸோ தி வேல்யூ இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் ஜூல் பர் கேஜி அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டினுடைய ஆன்சராக கம்ப்ளீட் ஆகுது ஓகே தேர் செல்ஸ் அப்படின்னு போட்டு எஃபிஷியன்சி ஒர்க் டன் பர் கேஜி அப்படிங்கிறத நீங்கள் பிளாட் பண்ணி இந்த சேலின் பாயிண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிவிடி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அழகாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கூட காமிக்கலாம் உங்களுக்கு நேரம் இருக்குது இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு கம்பைண்டு சம்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா கூட அப்போ நீங்கள் இந்த வால்யூம்லாம் கண்டுபிடிக்காமல் ப்ரெஷரை கண்டுபிடிக்காமல் டைரெக்டாக டெம்பரேச்சர் நாளத்தை மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் சம் டைம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை ஒரு பிளாக் மாதிரி அழகாக போட்டுட்டு அந்த பிளாக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு ப்ரெஷர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பார் வால்யூம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர் க்யூப் டெம்பரேச்சர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கெல்வின் அப்படின்னு போட்டு அழகாக அதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி ரிசல்ட்டாக எழுதினீங்கன்னா பார்க்க கொஞ்சம் லுக்கபிளாக இருக்கும் இந்த டயக்ராம்லாம் நீங்கள் பார்த்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இமேஜை கொடுக்கும் கரெக்டாக தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கே வரும் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அவர் ப்ராப்ளம் கோஸ் ஆன் அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளத்தை இன்னும் சிம்பிளாக முடிக்கலாம் எப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ ஆர்கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் டிவைட் பை வி டூ தென் கட் ஆஃப் ரேஷியோ ஆர்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி த்ரீ பை வி டூ அது உங்களுக்கே தெரியும் ஃபார்முலாவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதை மட்டுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற ஃபார்முலா இருக்குது பிகாஸ் ஃபார் அன் ஆட்டோ சைக்கிள் ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர்கே பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இங்கே காமா இன்ட்டு ஆர்கே பவர் காமா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பிராக்கெட் ஆஃப் ஆர்சி பவர் காமா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஆர்சி மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலாவை நீங்கள் கரெக்டாக எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்க இல்லைனா அவங்க கையில் எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல இதை அவங்களால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த சம்மில் நம்ம இவ்வளோ தூரம் பிஎஸ்எல் வால்யூமு டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேவையே இருக்காது ஆனால் நம்ம மெத்தடு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ட்ரெடிஷ்னலில் போனீங்கன்னா பிவிட்டிக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டா மாதிரி இருந்தாலும் ஆன்சரில் எந்த குழப்பமும் வராது பிகாஸ் பிவிட்டி டயக்ராம் நம்ம போடுறோம் பிவிட்டி டயக்ராம் போடும்போது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஹீட்டு சப்ளை ஆகுது அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் எம்சிபியில் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ இதில் உங்களுக்கு குழப்பமே வராது நெக்ஸ்ட்டு வால்யூமில் வந்து முடியுது ஹீட் ரிஜெக்டு அப்போ எம் இன்ட்டு சிவி இன்ட்டு டி ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் இப்படி இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூஷனில் உங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் வராது ஃபார்முலாவே மறந்து போனாலும் இஃப் யூ ஆல்ரெடி மறந்து போனாலுமே கூட அங்கே என்ன சிபி பை சிவின்னு போடும்போது சிவி டிவர் பை சிபிங்கிறது ஒன் பை காமாவாக வரும் அப்படிங்கிற இந்த சப்ஸ்டியூஷன் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இதை சொல்கிறோம் கொஞ்சம் கவனமாக வச்சுக்கிட்டீங்க இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தை நீங்கள் கவனம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலாவை நீங்கள் மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ தி ஆப்ஷன் அண்ட் சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ் எய்தர் இந்த ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணுறதா இல்லை ட்ரெடிஷ்னலாக கான்செப்ட் ஓரியன்டாக நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதா அப்படிங்கிறத நான் உங்கள் சாய்ஸ்க்கே விட்டுறேன் லைக் வைஸ் இன்னொரு எக்ஸசைஸ் கூட நான் இதில் இது கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சு ஆஃப்டர் தி அடிஷன் ஆஃப் ஹீட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் த டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் டூ டூ செவன் செவன் ஃபைவ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னு சொல்ல
ஏன்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ இங்கே கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம டி டூ டிவைட் பை டி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்கே பவர் ஆஃப் காமா மைனஸ் ஒன் இப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட கன்வீனியன்ஸுக்காக ஒரு வேல்யூ போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆர்கேவோட வேல்யூ வேறையாக தான் மாறும் கன்ஃபார்மாக இது வேறையாக மாறும் அப்போ நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் எடுக்கக்கூடாது ஆர்கே வேல்யூ இல்லைன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் டி டூ டி ஒன் பி ஒன் ஒன்லி ஸோ அதுலேருந்து நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஆர்கே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறமா P1 V1 which is equal to R T1 ஒன்ங்கிறதுலேருந்து ஒரு வி ஒன்னோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி தென் வி டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி செம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த டைப்பில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு வகை இதுக்கப்புறமா இரண்டாவது வகைக்கும் ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அதையும் சொல்கிறேன் ஸோ ஆஃப்டர் தி அடிஷன் ஆஃப் கான்ஸ் ஹீட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ன்னு இருக்கு இல்லையா ஆஃப்டர் இந்த அடிஷன் ஆஃப் ஹீட்டுங்கிறது எடுத்துங்க ஆஃப்டர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகே ஆஃப்டர் எக்ஸ்பேன்ஷன் தி டெம்பரேச்சர் ஈஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட இந்த கொஸ்டின் நமக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வந்துச்சா இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஆ ரெண்டாயிரம்னு வைங்க ஒரு டூ தௌசண்ட் கெல்வினில் எனக்கு எக்ஸாஸ் டெம்பரேச்சர் ஹையாகவே இருக்குது அது குறையணும் குறையாமல் அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு இப்போ நான் எப்படி சால்வ் பண்ணுவேன் ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் த வேல்யூ ஆஃப் பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பாரு த வேல்யூ ஆஃப் டி ஒன் ஈக்குவல் டு முந்நூறு கெல்வினு கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ பதினாலு இது அப்படியே இருக்கட்டும் தென் த வேல்யூ ஆஃப் T4, ஃபோர் எக்ஸாஸ் டெம்பரேச்சர் ரெண்டாயிரம் கேள்வின்னு இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா முதல்ல வி ஒன்னோட வேல்யூ ஆஃப்டர் தட் வி டூவோட வேல்யூ இது ரெண்டு கண்டுபிடிச்சா டி டூவோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் தென் டி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுலேருந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வேறு எதுவும் வேல்யூஸ் இருக்கா பிகாஸ் டி ஃபோர்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனால நீங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷன்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்டரில் சால்வ் பண்ணும்போது சில இஷ்யூஸ் வரும் அதை கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆர்டரில் ட்ரை பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கா ஏதாவது ஒரு வேலை அசம்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நம்ம அசம்ஷன் பண்ணிட்டு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இரண்டாயிரம் இரநூறு கேள்வின்னு போட்டிருக்கேன் சாரி இரண்டாயிரம் கேள்வின்னு போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்படி கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும் அதுக்கான வழிகளும் இருக்குது அதுக்காக தான் நம்ம இதை சொல்கிறோம் வேறு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டைப்பில் நம்மளாலலாம் சால்வ் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் என்ன சொல்கிறது சில நேரங்களில் இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் என்ன பண்ணும் நமக்கு வெவ்வேறு விதமான ஐடியாஸை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ரெக்வஸ்ட் அதே போல் இந்த வீடியோவை எனக்கு இதுவே தாங்கலை இதுக்கு மேலே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளத்தை கீப் ப்ராக்டிஸிங் ஆக்சுவலாக டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் எஃபோர்ட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் நம்ம சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணாலும் அதில் நமக்கு ரெண்டு ஐடியாஸுக்கான வழியை கொடுத்துருக்கேன் அதன்படி முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர்ஸ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா உங் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிற உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த செமஸ்டர் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களோட சப்போர்ட் தேவை ஸோ ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டு ஒரு கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்